you cannot live together with your girlfriend মানে বাংলাদেশে সোশ্যাল ইন্টারনেট আর সাফি উদয়ের ইন্টারনেট আনস্টেবিলিটির কারণে ওর চেয়ারটা এনএফটি এনএফটি হয়ে যাচ্ছে মানে মানে হেলদি নেপোটিজমও থাকে সেখানে আবার করাপ্ট করতে ইজি হয় তখন কিন্তু ওই ইনভেস্টমেন্টের কোনো আউটকাম থাকবে না না কি করতে পারো মানে স্যার বাংলাদেশে প্রোটেস্টটা গণভবনের দিকে দৌড়াচ্ছে ফল ব্লকচেইন প্রোগ্রামিং ব্লকচেইন প্রোগ্রামিং উইল বি হিউজ দ্যাটস হোয়াট শি সেড হ্যালো কি অবস্থা সবাই সবাই কেমন আছেন অডিয়েন্স সবাই বলতে বলবেন না অডিয়েন্স তো এখানে आंसर দিবে না তবে যখন দেখবে তখন দিবে আমাদের তো অনেক দিন পর মিটিং হচ্ছে তো আমাদের একটু জিজ্ঞেস করা উচিত কেমন যাচ্ছে সবার কেমন আছে কেমন আছিস তোরা ভালো আছিস হ্যাঁ ভালো আছি তোর শ্রীলঙ্কা ট্রিপ কেমন যাচ্ছে শ্রীলঙ্কায় কেন তুই এখন শ্রীলঙ্কায় আমি তো ট্রিপে আসি না আমি তো অফিসের কাজে আসছি আসলে টু বি অনেস্ট শ্রীলঙ্কায় তো এখন ইটস নট আ গুড টাইম ফর ভ্যাকেশন তো তো জানো জি খান মজা অবস্থা স্টোরি তো দিচ্ছস পুরো আমরা অন্য রকম তাই না আমি তো শুধু সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখি আমি যে রাস্তায় যে ক্রাইসিস হচ্ছে ওটা তো স্টোরি দিব না এটা তো স্টোরি আমি উইকেন্ডের জন্য আমার কলিগদের সাথে তো ঋত্ব ছিল কলম্বোর বাইরে গেছিলাম কলম্বো হচ্ছে ওদের ক্যাপিটাল সিটি তো কলম্বোর বাইরে তোর মানে হিক্কা দুয়া বলে হিক্কা দুয়া বলে ভালো একটা টুরিস্ট টাউন অনেক সুন্দর তো হিউজ বিচ আর অনেক তোর মানে লেক টেক আছে ন্যাচারাল বিউটি আছে তো ওখানে লেকের পরে একটা রেস্ট হাউসে আর কি থাকছি তো ওইটার ছবি দিয়েছি বাট ইন জেনারেল শ্রীলঙ্কা ইজ ইন আ বিগ ক্রাইসিস তো মানে আমি যেদিন ল্যান্ড করছি বুঝছিস তো ওইদিনই তো ল্যান্ড ছিল তো আমি তো জেট ল্যাগ তো আমি এসে ঘুম ঘুম দিচ্ছি ঘুম ঘুমাইতে পারিনি বেশি কারণ তো বাইরে রাস্তায় তোর মানুষের আওয়াজটা অবশ্যই আমি জানলা খুলে দেখি হিউজ প্রোটেস্ট বাই দ্য ওয়ে তাই আমি আবার যে প্রোটেস্ট তো হচ্ছে সিচুয়েশন ক্রাইসিসে আছে আমি আবার ঘুম দিছি বুঝছিস ঘুম থেকে আরো 4-5 ঘন্টা পরে ঘুম থেকে নোটিফিকেশন এখন আমার তো ইউনাইটেড নেশনস এর তোর সিস্টেমটা হচ্ছে মানে তোর মানে একটা দেশে যত সব ইউএন এজেন্সি এমপ্লয়ি আছে ওদের সবাইকে একটা সিকিউরিটি ইউনিটের মধ্যে থাকতে হয় श्रीलंकारिटेस्टर्म the presidential palace i'm so what bucho na ami kono moto abar ghum adha ghonta bol ghum to travel kores nai na ami oder kas to government er sathe amader kas to government er sathe amader kas to neutral thake amader to sob political activities e jao jabe na ta adha ghonta por abar news pay ar ekta je tor sri lankar president evacuated from the palace and he left the country bucho ওখানে <laughs> <laughs> মানুষ তো মারা গেছে তাও মানে ওভাবে মারা যায়নি তোর ইনজুর্ড হয়েছে তোর হাইয়েস্ট ধর মানে ঝামেলার মধ্যে মারা গেছে তোর সিকিউরিটি ফোর্সেস তো কোনো শুটিং টুটিং করে নাই তো শ্রীলঙ্কার মানুষরা একটা ডেমোক্রেটিকলি ইলেক্টেড गवर्नमेंट কে ইয়া করছে অবতরণ করছে তো ওদেরকে তো আসল কথা বলি না আমি যখন হোটেলে চেক ইন করতেছি বুঝছস হোটেলে চেক ইন করতেছি তো আমি 
ওই দিনই হোটেলে চেক ইন করতেছে আমি জিজ্ঞেস করছি রিসেপশনিস্ট কে যে তোমাদের কি অবস্থা তোমাদের কি আজকাল অনেক ইয়াটি আসছে তোর গেস্ট আসছে তখন রিসেপশন বলতে স্যার আজকাল তো বেশি গেস্ট আসছে না সিচুয়েশন খারাপ তো ট্যুরিজম ডাউন বাট আমরা আজকে চেঞ্জ করব তো আজকে চেঞ্জ করব এটা আমি বুঝছি যে প্রটেস্ট নিয়ে কথা বলতেছে বাট কাজ আমি আসার থেকে এয়ারপোর্ট থেকে শুনতেছি ট্যাক্সি ড্রাইভারও বলতেছে যে প্রটেস্ট হবে বিশাল প্রটেস্ট হবে সবার প্রটেস্ট যাবে ব্লা 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 মানে দে আর ইউনাইটেড আর কি দে আর ইউনাইটেড एवरीवन इज यूनाइटेड তো আমি রিসেপশনিস্ট কে জিজ্ঞেস করছি চেঞ্জ করব মানে কি চেঞ্জ করব আর আজকে गवर्नमेंट চেঞ্জ করব বুঝছ এটা বলতে আমি হাসছি না যাচ্ছে ঠিক আছে আমি বলছি ঠিক আছে প্রটেস্ট করব আর কি বিগ প্রটেস্ট হবে জোস্ট হচ্ছে আছে ঘুমের থেকে উঠে জিজ্ঞেস করে আ ওরা আসলে गवर्नमेंट চেঞ্জ করছে আমি তো মানে এত সারপ্রাইজ লাইক হোলি শিট মানে उंटिफिक श्रीलंका पढ़ते मैं ফার্স্ট অফ অল ফিউল শর্টেজ আছে মানে একটা আমাকে অফিস থেকে একটা ভালো হোটেল দিয়েছে আম বাট হোটেলটা ধর হোটেলে তোর শর্টেজ হচ্ছে তোর দিনে দিনে ওদের জেনারেটরের ক্যাপাসিটি নাই জেনারেটরে তেল দিয়ে চালাতে হবে ওদের দেশে তেল নাই সো ওদের ওদের তো ইলেকট্রিসিটি দিনে অ্যাট লিস্ট এক দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা তোর বেসিক্যালি অন্ধকারে থাকতে হয় দ্যাট ইজ দা ফার্স্ট থিং আর রাস্তাঘাটে তোর উবার তো দূরের কথা তুই টুক টুক মানে যে আমাদের সিএনজি ট্যাক্সি বলে ওইটাই পাবি না বিকজ তোর ফিউল এর এত শর্টেজ তোর কিছু কিছু গাড়ি তোর তুই যদি যাস রাস্তায় যদি যাস কোনো মতে হেঁটে তুই তুই পেট্রোল পাম্প তো অতি বন্ধ হই শহরে বিকজ তেল নাই আর যে সব পেট্রোল পাম্প খোলা আছে ওগুলার সামনে তুই মিনিমাম মানে 2 থেকে 3 কিলোমিটার থেকে 4 কিলোমিটার লাইন দেখবি গাড়ি দ্যাটস হিউজ হ্যাঁ কিলোমিটার সাম পিপল ওভারনাইট মানে কিছু গাড়ি তোর দুই তিন দিন থাকে ওখানে ওরা গাড়ি পার্ক করে রাখছে श्रीलंकारमेंट हटात कर Sri will be a producer of only organic food. And food fertilizer through the production. government decide want to make organic food producer. So overnight they decided to মানে কি বল ব্যান অল ফার্টিলাইজার তো ইম্পোর্ট অফ অল ফার্টিলাইজার ব্যান করছে তো তো ফার্মারদের কি হইছে ওভারনাইট ফার্মারদের যে মানে ফুডের যে প্রোডাকশন উইদাউট ফার্টিলাইজার তো 40% ড্রপ করছে তো তোর মানে 6 মাস পর মানে তোর মানে অলরেডি তোর মানে মানুষের খারাপ সিচুয়েশন আসতেছিল বিকজ তো শ্রীলঙ্কার ইকোনমিক ক্রাইসিস অনেক দিন ধরে আসতেছে দুই তিন বছর ধরে একটু খারাপ টাইম যাচ্ছে বাট এই मुद्रा देश कार्य बहरे जाए 
सरकार श्रीलंकार रुपी पा प्रचंड भाव हुंडिर फायनेंसियलिशन गए डोमेस्टिकली जिसम छोटे श्रीलंका 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 फसल फले मान बस मान प्रोड्यूस 
মানে ওইটার কারণে ওদের আর কি কারেন্সিতে বড় টানটা লাগছে তারপর তো गवर्नमेंटেরও বিভিন্ন সমস্যা আছে রাজা পাকশা না কি যেন নাম মহেন্দ্র রাজা পাকশা হ্যাঁ ওর অনেক কাহিনী আছে ওর নাকি পাকশা ফ্যামিলি মানে ওইটা আমি সাবির কাছে জানতে চাচ্ছি মানে তোর पॉलिटिकल অ্যানালাইসিস কি বলে মানে अपार्ट फ्रॉम কোভিড ক্রাইসিস ওরা ট্যুরিজম মে অনেক ফেল করছে বা ওদের যারা ফরেন মানে ফরেন কান্ট্রিতে আছে শ্রীলঙ্কান সিটিজেন ওরা টাকা পাঠাচ্ছেন ওইভাবে এটা ছাড়া अपार्ट फ्रॉम অল দিস মানে এগুলো তো সবার সব দেশেই হচ্ছে এটা কিন্তু একটা দেশে না শ্রীলঙ্কা কোভিড এর ইফেক্টটা সব জায়গায় ইউক্রেনের ওয়ার সব জায়গায় ইফেক্ট ফেলাচ্ছে বাট এইটা ছাড়া আসলে রেভলুশনটা হওয়ার কারণটা কি আসলে শ্রীলঙ্কাতে মেইন কারণ হচ্ছে তোর মানে ইনসেইন লেভেলের ইকোনমিক মিসম্যানেজমেন্ট মিসম্যানেজমেন্ট ওকে মিসম্যানেজমেন্ট বিকজ এই রাজা পাকসা ফ্যামিলি তোর ওদের পপুলারিটিটা আসছে কোথা থেকে ওদের পপুলারিটি আসছে তোর শ্রীলঙ্কাতে যখন সিভিল ওয়ার হয়েছিল टाइगे <laughs> जिनमेंगे बजेट चलाचल लोनो <laughs> विभिन्न जिन ग्रीप पार्टी पार्लामेंटे झमेलिंग चेन्ज करते 
আমি আর উদয় হাসা হাসি করতেছিলাম সেদিন একটা ই দেখে মানে একটা একটা লিফলেট দেখে মানে তোর কোন নিউজ আসছে আমার মনে নেই যে চায়না থেকে আবার টাকা নিচ্ছে শ্রীলঙ্কা পেয়ে চায় না ভালো একটা ব্যবসা শুরু করছে এরপরে কি ওরা পুরো শ্রীলঙ্কা দখল করে নিতে চায় নাকি তো যেগুলো আসলে মানুষ এমনি বলে আর কি বুঝছো মানে <laughs> জোর করে লোন ধরা দেওয়া এভাবে টাকা তোর কোটি কোটি টাকা এভাবে ব্যাগের মধ্যে দেখা হয় যে না এখন আছে এখন নেন এখন নাও রুল ওই ধরনের রুলারদেরকে পছন্দ করতেছে চায়না ইনভেস্টের ক্ষেত্রে জায়গাগুলো কোথায় মানে চায়না ভার্নারেবল ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি বা যে স্টেট গুলার পলিটিক্যাল লেজিটিমেসি কম চায়না দেখাচ্ছে ওইখানে ইনভেস্ট করে করাপ্ট করে পলিটিশিয়ানদের এখন যদি নেপোটিজম থাকে সেখানে আবার করাপ্ট করতে ইজি হয় তখন কিন্তু ওই ইনভেস্টমেন্টের কোনো আউটকাম থাকবে না না অ্যাকচুয়ালি ওরা 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 হচ্ছে যে ওরা মানে ওরা কোন একটা দেশে যদি করাপশন থাকে ওরা ওটা নিয়ে কেয়ার করে না ওরা ওটাই তো প্রবলেম তুই যখন মানিটা মানে প্রজেক্টে দিচ্ছিস তখন যদি নেপোটিজম এদের ভরা থাকে এখন যদি কথা হচ্ছে জনগণের কাছে যদি জবাব দিতে না থাকে ওইটা চায়নার টাকা গুলো তো মানে এটা তো মানে আমরা যেভাবে ইউজুয়ালি পারসিভ করি যে এটা হচ্ছে তোর তুই একটা গুড পয়েন্ট দিস যে ডেমোক্রেসি তোর তো মানে বুঝাইতে হবে যে তুই যাকে তাকে কেন টাকা দিচ্ছিস তাহলে তো মানে তুই ডিক্টেটরদেরকে মানে তুই যাকটার হাতে টাকা দিচ্ছস কিন্তু শোধ করতে হচ্ছে হোল কান্ট্রির রাইট জানো মানে ধর আমি আমি যদি চায়না হই আর তুই ধর সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক আমি তোকে টাকা দিচ্ছি আমি তোকে টাকা দিবো ইয়েস বাট আমি যে তোকে টাকাটা পাঠাবো ওই টাকার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খুলবি ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা তোর নামে খুলবি বাট কমপ্লিট কন্ট্রোল থাকবে আমার উপর ইন দা সেন্স দ্যাট মানে কিছু কিছু ধর ধর কমপ্লিট কন্ট্রোল না মানে ধর ধর পাঁচ কোটি টাকার বেশি যদি মানে উইথড্র করো ওই ফান্ডটা থেকে সিগনেচার লাগবে আর একটা জিনিস ধরো আচ্ছা ঠিক আছে আমি টাকা দিলাম তুই ব্রিজে ব্রিজ ব্রিজ বানাবি ব্রিজের যে টোলটা উঠবে ওই টোলের টাকাটা যে অ্যাকাউন্টটা ওই মানে ওই অ্যাকাউন্টটা আমি কত নেক্সট বিশ বছর আমি 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 অপারেট করবো আমি অনুভব মানে সরকারকে যে টাকাটা দিচ্ছে ওই সরকারটা যে আবার ওই টাকাটা কামায় আবার ফেরত দিবে ওই রিস্ক চায়না না চায়না মানে সিস্টেমটা এমন ভাবে সাজায় যে আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি 
আমাদের রেমিটেন্স যে ব্যাপারটা বাংলাদেশের রেমিটেন্স এর টাকা আমাদের একটা আশীর্বাদের মতো যে আমাদের প্রায় টেন টু টুয়েলভ মিলিয়ন মানুষ বিদেশে থাকে এদের যে যে কনসিস্টেন্টলি এভরি মান্থে টাকা পাঠানো এইটার কারণে ইকোনমি একটা মানে সবসময় একটা স্মুথ ইসে ছিল কিন্তু টু থাউজেন্ড এইট এর ক্রাইসিস যখন যদিও তখন আমরা অনেক ছোট ছিলাম বাট আমরা কিন্তু ওরকম কোনো ক্রাইসিস ফিল করি নাই এই তখন থেকে শুরু করে সবসময় একটা স্মুথ ওয়েতে চলতেছে কিন্তু বিকজ অফ আমাদের এই যে চালু করার কারণে কিন্তু প্রচন্ড মানে বাড়তেছে রাইট চ্যানেল থ্রু তে মানি সেন্ড করার অপশনটা এখন শ্রীলঙ্কার আসলে সাফি তোর কি মনে হয় মানে ওদের যে রেভলেশনটা হচ্ছে এবং এত মানে ব্লাডলেস ভাবে হচ্ছে বা এত মানে মোটামুটি পিসফুল বলা যায় রেভলেশন তো অন্য ভাবে হয় সেখানে ওদেরটা শুধু প্রোটেস্ট বা মানে মোটামুটি ভালো ডিসিপ্লিন মনে হচ্ছে মানে এরকম কি পাচ্ছিস যে খুব শান্ত শিষ্ট ভাবে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে আন্দোলন করে যাচ্ছে আমরা যেমন বাংলাদেশের কন্টেক্সে দেখি তোর একটা সার্টেন টাইপ অফ পিপল প্রোটেস্ট করে রাস্তায় নামে মানে ইউজুয়াল হরতাল টরতাল পাওয়া যাতে তোর তো মানে এখানে তোর এক একটা মানে পলিটিক্যাল পার্টির হ্যাঁ <laughs> আমি ওই দিন একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম ওইটা দিয়ে আমরা অন্য টপিকে যাই মানে এই যে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট যেটা করছে হ্যাঁ এটা তো একটা খুব মানে মানে যেসব দেশগুলো আছে শ্রীলঙ্কার মতো মানে স্মল ইকোনমির দেশ এরাও সবাই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এইসব ইয়া থেকে আর কি এইসব সিচুয়েশন থেকে সবাইকে আর মনে হয় আর কোন দেশে এরকম এত খারাপ অবস্থা এখনো নাই তাই না মালদ্বীপিনেশনের হচ্ছে তারপরে তোর জার্মানির অবস্থা প্যারিসে প্রচন্ড পরিমাণে মানুষ মারা যাচ্ছে হিট স্ট্রোক করতেছে 
মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ আর কত বেশি মানে এরকম ই করলে মানুষের ফিল হবে মানে লিডারদের ফিল হবে যে ইটস রিয়েল এন্ড ইটস উই শুড রিয়েলি ডু সামথিং মানে এটা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না তো এটা ক্লাইমেট এমন একটা ইস্যু এটাতে কেয়ারলেস থাকলে বা বাংলাদেশে কিন্তু প্রচন্ড খারাপ অবস্থা ওয়েদারেরও মানে গরম আর আল্লাহ মানুষ অনেক কষ্ট করতেছে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এটা কথা বললে বোঝা যায় ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইস্যুটা এখন শ্রীলঙ্কার এই একটা ইস্যু রাশা ইউক্রেন ওয়ার ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রাইস হাইক মানুষ মানে মানে ফুল ওয়ার্ল্ড ইজ ইন প্যান্ডেমিক মানে কিসের প্যান্ডেমিক চলতে সেটা আপাতত <laughs> 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 আমাদের যে ইয়াটা আছে তোর মানে কান্ট্রি সাপোর্ট যেটা আছে বিভিন্ন <laughs> কখনো <laughs> তিনবার খাস তোর কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে তোর কিছু কিছু জায়গায় তোর সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক মানুষের খাবার নেই ওখানে খাবার দিতে হবে শ্রীলঙ্কার মতো জায়গায় মানুষের খাবার ছিল বাট কিছু কিছু জায়গায় খাবার ছিল না বাট মোস্ট অফ দা টাইম কিছু কিছু নিউট্রিশনালি ভালারেবল পিপলদের একটু বেশি সাপোর্ট দরকার ছিল ইভেন আমাদের দেশেও আই থিঙ্ক সেম অবস্থা বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম আছে আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল তোর স্কুল ফিডিং তোর স্কুল স্কুলে মিল দেওয়া তো স্কুল মিল ডাব্লিউ পি দিত অনেকদিন এরপর এখন খাবার <laughs> বিভিন্ন <laughs> 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 তোর সরকারের ভিতর একটা ইয়ে আছে সিস্টেম আছে 
মানুষকে দান দেওয়া তো আমরা কি সরকারের সিস্টেমের থ্রুতে দানটা দিতে পারবো নাকি আমাদের জব হচ্ছে যে সরকারি সিস্টেমের থ্রুতে কেমনে দানটা দেওয়া যায় ওটা ওইটা স্ট্র্যাটেজাইজ করা মানুষ যেন ওই লেভেলের ইনাফ টাকা পাইতে পারে যেন দিনে খাবারটা খাইতে পারে ওইটা টাকার জন্য আমরা কি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সাথে এক্সট্রা টাকা দিব নাকি মানে <laughs> আমার কাজের জন্য একটা মানুষ ধর দিনে একটা খাবার খাইতে পারে মানে মানুষের যে বেসিক মোস্ট বেসিক নিড যেটা সেটা ফুলফিল হচ্ছে আর কি আমাদের তো দুনিয়ার প্রায় মানে কত টোয়েন্টি পার্সেন্ট পপুলেশন মনে হয় না ধর যে বেসিক যে খাবারটা ওইটাও পায় না রাইট হম উদয়ের ইন্টারনেট আনস্টেবিলিটির কারণে ওর চেয়ারটা এন এফ টি এন এফ টি যাচ্ছে এটা আমার আগের থেকে প্ল্যান আমি নিজের চেহারার এন এফ টি ছাড়বো তো কিছুদিন আমাদের বিভিন্ন আমি পরে <laughs> আমার জন্য একটা প্রফেশনাল হিসেবে একটা মানুষ হিসেবে আমি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস থেকে আমি নতুন কিছু শিখতেছি ওই যে ওই ধরনের জিনিস হতো আই আই ফিল দ্যাট আমার লাইফ প্রোগ্রেস হচ্ছে ইন আ পজিটিভ ডিরেকশন তখন আমি মোটামুটি হ্যাপি থাকি তো ডাউন সাইড অফ দ্যাট ইজ দ্যাট তো প্রোগ্রেস আনার জন্য তো অনেক চ্যালেঞ্জেস ফাইট করতে অনেক স্ট্রেস এর থ্রুতে যেতে হয় এবং ওই স্ট্রেস এর থ্রুতে যখন যাই তখন আমি আনহ্যাপি থাকি সো মানে তো প্যারাডক্স তো হচ্ছে তো ফর ইন অর্ডার ফর ইউ টু বি হ্যাপি ইউ हैव टू बी अनहैप्पी व्हिच इज वियर्ड তাই না সবসময় খোঁজার থেকে বেশি আমার মনে হয় 
যেটা প্যাশনেট মানে প্যাশন থেকে আসে বা যেটাতে আমার সোলের স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে মানে ছোট ছোট জিনিসগুলো তো হ্যাপিনেস খুঁজে বের করা যায় আর মাঝে মাঝে তোর দুঃখ না থাকলে তুই হ্যাপিনেসটা বুঝতে পারবি না যখন মানে খারাপ সময় যাবে বলেই তুই ভালো সময়টাকে ফিল করবি মিস করবি এবং অনুভব করতে পারবি বা ওইটার জন্য তুই কাজ করতে পারবি এই জন্য মাঝে মাঝে মানে এটার ব্যালেন্স থাকাটা ইম্পর্টেন্ট মানে দ্যাটস হোয়াট আই থিংক হ্যাঁ মানে হ্যাপিনেসের জিনিসটা কি মানে আমার মতে এটা টাইম কনস্ট্যান্ট দিয়ে এটা ভালো মতো বোঝান যায় লাইক তোর যদি এমন কোন একটা কাজ তুই পাস যেটা করতে তোর সব সময় ঘড়ির দিকে তাকাইতে হয় না মানে কোথায় দিয়ে টাইম চলে যাচ্ছে তুই নিজেই বুঝতে সুস না ওই কাজটা হলো ক্যান বি এ ওয়ার্ক দ্যাট মেক্স ইউ হ্যাপি অনেকে যেমন মানে সবাই বলে যে নয়টা পাঁচটা জব করলেই মানে লাইফটা আসলে খারাপ হ্যাঁ আর যারা অন্টারপ্রনার তাদের লাইফই সবচেয়ে ভালো এটা আসলে এরকম না এটা হলো মানে চিন্তা করতে হবে যে হু ইনজয়স দ্যাট ঠিক আছে যে কেউ আছে হয়তো সে নয়টা পাঁচটা জব করে মানে টেনশন কম রেখে মানে মাস শেষে একটা ফিক্স স্যালারি থাকবে সিকিউরিটি থাকবে এই জিনিসটাই সে শান্তি পায় আবার কিছু মানুষ আছে ডাজেন্ট লাইক টু বি টোল্ড হোয়াট টু ডু হ্যাঁ তারা হয়তো ওই অন্টারপ্রনারশিপ করেই মজা পায় তাদের কাছে ওইটা রিস্কি লাগে না তাদের কাছে ওইটাই আর কি অল ফান এন্ড গেম এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি and oh question ta chilo ashole how did you know what makes you happy kotha chhi we don't actually know what makes us happy so what when I mean, you will never know what makes you happy because once you get something you will want something else so happiness is is not an outcome it's a journey so 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 you have to happy how to so constantly search korte hobe notun jinish try korte hobe fail korte hobe nokol lagbe onno kichute jai move on korte hobe আমার মনে হয় যে সব সাবজেক্ট গুলা মানে আমার মানে জানাশোনার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হবে ফার্স্ট অফ অল ব্লক চেন প্রোগ্রামিং ব্লকচেইন প্রোগ্রামিং উইল বি হিউজ স্পেশালি ডিসেন্ট্রলাইজ ফাইন্যান্সের উপরে যে ফিনটেক গুলো হবে হ্যাঁ এইগুলো যারা বানাবে তারা ফিউচার ইকোনমিকে লিড দিবে এটা আমার বিশ্বাস তারপর হতে পারে কি মেটাভার্স মেটাভার্সে বিভিন্ন ধরনের কাজ আসবে আর এটা শুধু যে ফেসবুকই মেটাভার্সটা বানাবে এরকম না আই থিঙ্ক মানে ফেসবুকের সাথে আরো যারা যারা এখন কম্পিটিটর আছে তারাও সবাই তাদের ওন ওন মেটাভার্স নিয়ে আসবে এবং এটা মানে আরো অনেক ইয়া হবে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট বাট যদি আরো একটা প্যান্ডেমিক কোনোভাবে আমাদের হিট করে বা আমরা যদি একটা বিশাল কোনো আর একটা ধাক্কা খাই ইকোনমিক তাহলে মানুষজন অ্যাকচুয়ালি অফিস করার যে ইয়াটা কনসেপ্টটা ওইটা আস্তে আস্তে ভুলে যাবে এবং আমাদের মতো দেশগুলাতে তো অফিস করা একটা বিশাল ক্যাচাল আর কি হ্যাঁ যে সন্ধ্যা সাতটায় বের হয় রাতে এসে দশটার মধ্যে বা বারোটার মধ্যে ঘুমায় যাওয়ার জন্য সে একটা মানুষের লাইফে যদি সে দুই ঘন্টাও পায় না নিজের কিছু করার জন্য তাহলে ওইটা অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল ওয়ে অফ লিভিং না এই জন্য যারা স্মার্ট ইন্ডিভিজুয়ালস থাকবে তারা সব সময় রিমোট অনলাইন জবস এর দিকেই ঝুঁকবে ওই জব গুলাতে আর কি ম্যাটারভার্স ব্লক চেন প্রোগ্রামিং ডিফাই প্রোগ্রামিং বলস বা যারা একটু ফাইন্যান্সিয়াল জিনিসপত্র গুলা ফিনান্সিয়াল জিনিসপত্র গুলা ভালো বুঝে ওরা হয়তো ওইগুলো বেজ করে নতুন নতুন সার্ভিস বা বিজনেস ইয়া করবে তারপর এন এফ টি গেমিং উইল বি বিগ থিং এবং মানে ফ্যাসিনেটিং কিছু কিছু মানে জব ক্রিয়েট হবে যেগুলো আমরা এখনো জানি না এবং আমি একটা পডকাস্টে কিছুদিন আগে শুনতেছিলাম একজন বলতেছিল যে মানে আমরা যে ল্যাপটপে এখন কাজ করি না মানে সে বলতেছে যে তার একটা মেয়ে আছে এবং সে চিন্তা করে যে তার মেয়ে অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপ নামে কোনো জিনিসপত্রের সাথে কাজ করবে না সে হয়তো আরো ছোট কোনো হ্যান্ড হেল্ড ডিভাইস দিয়ে দুনিয়ার কাজকর্ম করবে মানে দুনিয়াটা এরকমই হবে যে রিমোটলি আমি যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারতেছি আমার জব কখনো একটা লোকেশন কনস্ট্রেন্ট হবে না তো এটা আমার ধারণা সো তোদের জব সেক্টর থেকে কি মনে হয় 
আমার মনে হয় যে তুই যেটা বলছিস আর কি মানে আমার মানে হোয়াট এভার আই এম স্টাডিং আমি যদি সোশ্যাল সায়েন্স ও পড়ি সোশ্যাল সায়েন্সটা কিভাবে টেকনোলজিক্যালি কানেক্টেড হবে এবং সোসাইটির প্রবলেম সলভ করবে এক্স্যাক্টলি টেকনোলজি ইজ এভরিথিং টেকনোলজি উইল লিড এভরিথিং টেকনোলজি ইজ অলরেডি লিডিং রাইট দা হোল ওয়ার্ল্ড সো আমি যেটা পড়াশোনা করি আমাকে ওটা টেকনোলজির সাথে কানেক্ট করে একটা প্রবলেম এর সলিউশন আনতে হবে তাহলে আর কি যে কোনো স্টাডি আমি মনে করি এনি ডিসিপ্লিন কারণ আমাদের সব ডিসিপ্লিনে আমাদের লোক লাগবে রাইট সব ডিসিপ্লিনে সবার পড়াশোনা না করলে সব ধরনের সলিউশন আসবে না সো যে যেটাই পড়েন ওইটার সাথে টেকনোলজি কে কিভাবে কানেক্টেড করা যায় ও টেকনোলজি কানেক্ট করে আমি ওই ফিল্ডের কি প্রবলেম সলিউশন প্রবলেমের সলিউশন আনতে পারবো মানে আই থিংক দ্যাট উড বি হিউজ আর কি মানে ওটা ক্যারিয়ারও বিল্ড আপ হবে ওটা কন্ট্রিবিউশনও আসবে এবং মানে লার্নিংটা থেকে একটা রিয়েল আউটকাম আসবে আর কি হুম ভালো বলছো জার্মান এটা আসলে আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করব যে উদয় তো তুই ফোকাসই করছস তো টেকনোলজি এলিমেন্টে আর কি যা আসলে রাইট রাইট সুরা আমরা ওয়ার্ল্ড আর ইনক্রিজিং ডিজিটাল এর দিকে যাচ্ছে মানে কত যে ডিজিটাল স্পেসটা তো সবার জন্য সবাই যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হয় সবাই যদি প্রোগ্রামার হয় তখন অন্যান্য জবস গুলো সেলসম্যান বা पॉलिटिकल সায়েন্টিস্ট এই জব গুলো করতে হবে আর এই সব নিড গুলো সব সময় থাকবে বিকজ সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারসরা প্রোডাক্ট বানাতে পারবে আর প্রোডাক্টটা যেটা কাস্টমারকে সেল করতে হবে এটা একটা ডিফারেন্ট সেট অফ স্কিলস রাইট রাইট so that's true but again arman jeta bolto je field e jetai poren apnara jetai apnader passion how can oi oi subject area er moddhe apni first of all eta technologically oriented kemne hoyte pare apni technological digital skills niche ta kemne barate parben society er oi oi sector e ki ki problem solve korte partechen oi ta ekta vision thaka apni apni porashona first year theke i think you should keep thinking je ami ei line e gele আমি ভিশন মানে আমি ওই সেক্টরটা কেমন আছে এই সেক্টরে কেমন থাকতে পারি হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস আর আমি কোন লাইনে গেলে আমি আই ক্যান সলভ সার্টেন প্রবলেমস প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড থাকতে হবে বাট নট ফর দ্য জাস্ট ফর দ্যাট সেক্টর বাট অলসো আই থিংক ফর সোশ্যাল গুড এর একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট বিকজ ইনক্রিজিংলি এখন বিজনেসেসরা যে শুধু प्रॉफिटই বানাবে এটা কিন্তু অনেক আউটডেটেড একটা কনসেপ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন নতুন একটা কনসেপ্ট আসছে যে আমি বিজনেস করি আমি যাই করি আমি সোশ্যালি কেমনে ভালো জিনিস আনতেছি ইমপ্যাক্ট কো ইমপ্যাক্ট So three right. things. Mane, hi, mane, ami, mane, two things mainly. Jai, ami, kemne, mane, oh, sector e problem solve kutte si. Ami socially kemne problem solve kutte si. Ami socially kemne at a good outcome ante kutte si. I think tomar passion, tomar problem solving attitude, jai, tomar social good ekta focus thakle. I think any subject in the world will be good enough for you. That's the thing. Right. Ar, uh, mainly ar ki joto jogi jai, ar joto time hi jai, creativity, uh mane ability to create something out of uh, your mane knowledge and everything oi ta kokhonoi ya hobe na ar ami mone kori amar kache arekta jinish mone hoy je ekta profession kokhono obsolete hobe na seta holo if you are very good at writing ha oi writing to kokhono ai diye ba kono mane advanced technology diye tumi replace kora ta ekhono somvob hobe na and if you are a good writer mane je kono byapare jodi if you can make contents if you can uh, make graphics designing if you can create animations so gula onek 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 help korbe ar ki amar jeta mone hoy so be creative ar ki exactly human creativity to indispensable tor ai joto efficient ho human creativity ta ante parbe na setai ar ha writing er byapare ar ekta jinish ami kichu add korbo je oi writing er sathe tor mane khubi taratari onek onek মানে অনেক ইনফরমেশন কত তাড়াতাড়ি প্রসেস করে কত তাড়াতাড়ি অ্যানালাইজ করে কত তাড়াতাড়ি একটা জিনিস প্রডিউস করা যায় তাই না इट्स नॉट अबाउट তুমি কয়টা বই পড়ছো এনিবো কয়টা বই পড়ছো কতগুলো রিসার্চ পেপার লিখছো इट्स नॉट अबाउट दैट এনিবো হ্যাঁ ওটা ইম্পর্টেন্ট অফ কোর্স রিসার্চাররা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট প্লে করে বাট তো জব মার্কেটে স্পেসিফিকলি তোর মানে প্রফেশনাল লাইফে তুই যদি সাকসেস করতে মানে হাউ তুমি হাউ ফাস্ট ইউ ক্যান থিংক অন ইওর ফিট রাইট একটা মানে অনেক কনডেন্সড ইনফরমেশন অনেকটা অনেকগুলো ইনফরমেশন তুমি তাড়াতাড়ি পড়ে 
অ্যানালাইজ করে তাড়াতাড়ি কেমনে তুমি একটা অ্যানালাইসিস দিতে পারো তো কত কত তাড়াতাড়ি তুমি একটা জিনিস প্রডিউস করতে পারো बेस्ड অন দ্যাট তুমি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলা মানে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এবিলিটিস কমিউনিকেশন স্কিলস প্রবলেম সলভিং দিস আর দ্য ফান্ডামেন্টালস এগুলো থাকলে ইউ ক্যান ডু এনিথিং ইউ ক্যান বি সাকসেসফুল এনিওয়ে তো ছোটবেলা থেকে তুমি কম্পিউটার সায়েন্স পড়ো সোশ্যাল সায়েন্স পড়ো যাই পড়ো তুমি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা অন্য থ্রুতে অলওয়েজ ট্রাই টু বিল্ড দি স্কিলস হুম দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট আর কি হ্যাঁ আর হইছে কি মানে অনেক মানুষজন আসলে দেখবি যে অনেক টু ডু লিস্ট করে হ্যাঁ লাইক সে বসে বসে আমার এই 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 কাজগুলো করতে হবে সো দ্যাট আই লুক বিজি বাট আমার মতে কি মানে আমি যেটা মনে করি অ্যান্ড আই উইল মানে অ্যাডভাইস আদার্স এটা যে মানে সবসময় টু ডু লিস্ট না করে মানে প্রায়োরিটাইজ করা শিখতে হবে কাজ হ্যাঁ যে আমি অ্যাকচুয়ালি হোয়াটস দ্য মোস্ট ইম্প্যাক্টফুল থিং আই ক্যান ডু টুডে এরকম করে যদি আমি আমার কাজগুলো প্রায়োরিটাইজ করতে পারি এটা শুধু কাজের ব্যাপারে না এটা পড়াশোনার ব্যাপারেও বা এটা ইয়ার ব্যাপারেও যে কোন কাজটা বা কোন সাবজেক্টটা পড়লে আই ক্যান মেক দ্য মোস্ট ইম্প্যাক্ট ফ্রম মাই পার্ট সেটা ফিনান্সিয়ালি হোক সেটা সোশ্যালি হোক বা যেভাবেই হোক আমার যেটা মনে হবে যে আই ক্যান মেক দ্য মোস্ট ইম্প্যাক্ট টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওই জিনিসটাই চুজ করা উচিত সেটা যত বছরই দুনিয়া থাকুক আর কি थकिना <laughs> मैरेजिपेटिपेट <laughs> कमेंट कर সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে সো উনি আর কি জানতে যাচ্ছিল যে হোয়াটস ইওর কনসেপ্ট অফ ম্যারেজ সো শাফি হোয়াটস ইওর কনসেপ্ট অফ ম্যারেজ আমার আমার কনসেপ্ট অফ ম্যারেজ হচ্ছে তো ম্যারেজ এর কনসেপ্ট তো এজ এ ডেফিনিশন আমরা জানি ম্যারেজ এর কনসেপ্টটা কি বাট আমার আমার কনসেপ্ট অফ ম্যারেজ হচ্ছে পার্টনারশিপ মানে তুমি কোন তুমি কি কি লিগ্যাল পেপার সাইন করতেছো নাকি তুমি কাবিনে কত টাকা দিচ্ছো আমার কাছে ম্যাটার করে না আমার কাছে ম্যাটার করে যে একটা পার্টনারশিপে ডাইনামিক্সটা কেমন আর আর টু পিপল ইন দা পার্টনারশিপ যে জেন্ডারই হোক যে সেক্সুয়ালিটি হোক হোয়াটএভার ওদের মধ্যে কমপ্লিমেন্টারিটা কেমন একজন একজনকে সাপোর্ট করে নাকি নাকি দ্যাট ইজ দা কনসেপ্ট অফ ম্যারেজ ফর আম 21st সেঞ্চুরিতে ম্যারেজের ফাংশনটা কি এটা একটা डिफरेंट क्वेश्चन এটা क्वेश्चन হচ্ছে আমি सिंपली বলি আমি যদি বলি যে ইফ ইউ আর কনজারভেটিভ পারসন কনজারভেটিভ ইফ ইউ আর রিলিজিয়ান পারসন রিলিজিয়াস পারসন বা তোমার কাছে ট্র্যাডিশনস তোমার কাছে রিলিজিয়ান ম্যাটার করে অনেক তুমি রিলিজিয়াস ভ্যালুজ এর আন্ডারে থাকতে চাও তুমি রিলিজিয়াস রুলস এর মধ্যে থাকতে চাও এন্ড রিলিজিয়াস রিলিজিয়াস সিস্টেমস তোমাকে গাইড করে বা তোমাকে মানে বিকজ রিলিজিয়াস কে রিলিজিয়াস কে রিলিজিয়াস নেই তো এই এই কনভারসেশনে না গিয়ে রিলিজিয়ান তোমার পার্টি কে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে নাকি তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া না পড়ে এটা তোমার ব্যাপার বাট ইউ ডু স্টিল বিলিভ ইন সার্টেন থিংস দ্যাট ইজ দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন টু ইউ বাই রিলিজিয়ান ওগুলো যদি তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট থাকে তাহলে most likely marriage to tomar kache important because marriage as an institution asche religion theke tai na je nuclear family unit family thakte hobe bo mane jamai bo era nuclear family they should be together because to stability thakte hobe to stability oi oi unit unit level e stability thakle to society function korte hobe that was the theory and it worked especially capitalism on within work korte to unit level e meera basha dikhbe they will have one partner chelera baire kaaj korbe they will also have one partner at least in theory ora baire ta hoy and everything will be so unitary shobai thakbe and everything will work in uniformity 
তো এক্সপ্লোরেশন বা তোর এখানে মানে ইনস্টেবিলিটি থাকা মানে ওই ওই রিস্ক রিস্কি এডভেঞ্চারসে যাওয়ার জন্য তোর লিমিটেশনস দেওয়া দেওয়া হয়েছে এটা রিলিজিয়ন থেকে আসছে তো সোসাইটি কি একটু স্ট্রাকচার আসার জন্য সো ওই ওই স্ট্রাকচারগুলো আমাদের ব্রেনে ইমপ্রিন্টেড সো ইফ ইউ থিংক রিলিজিয়ন ইজ এন ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ফর ইওর লাইফ হাউএভার রিলিজিয়াস ইউ মে বি তাহলে ম্যারেজ ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান সার্ভ ইওর পারপাস দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে টু লুক এট ইট আমান তো কি পয়েন্ট ইমোশনাল মানে একটা পার্টনারের একটা ফিলিংস আসা বা একটা পার্টনার দরকার বা একসাথে কোলাবোরেট করা দরকার এই ধরনের সেন্টিমেন্ট থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দ্য ফার্স্ট থিং আর কি মানে প্রথম দিকে টাইমের দিকে এভাবে হয়তো দুইটা মানুষ এক হয়েছে বা একটা ম্যারেজের কনসেপ্ট আই থিঙ্ক মানে ম্যারেজ নাম দেওয়া বা সোসাইটাল রিকগনিশন বা রিলিজিয়াস পার্সপেকটিভ থেকে রিকগনিশন দেওয়া বা ওইটাকে স্ট্রাকচার করা এটা আরো পরে আসছে বাট ফার্স্ট হিউম্যান বিং দি ডিসাইডেড টু মানে লিভ দ্য লাইফ উইথ তারপরে তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিয়ে নিতে হবে তাহলে হয়তো আমাদের একজনের সাথে হবে প্রচন্ড পরিমানে ব্রেক আপ ও হচ্ছে বা মানে রিলেশনশিপ ও ঝামেলা হচ্ছে কিন্তু এখানে রিলেশনশিপের ঝামেলা হওয়াটা আমি বলতেছি না যে হবে না ঝামেলা হবে কিন্তু আমাদের যে প্রবলেম গুলো হয়েছে আমাদের সোসাইটিতে দুইজন একসাথে গ্রো করে না দুইজনের মেন্টালিটি যদি একসাথে গ্রো না করে ওইটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় ওই রিলেশনশিপটা দুইটা মানুষের মেন্টালিটি একই সাথে গ্রো করতে হবে যদি একজন পিছনে পড়ে থাকে আর একজনকে টেনে ওঠাতে হবে অথবা নিজেকে ডাউনে নিয়ে যেতে হবে যাতে আমি অ্যাটলিস্ট কম্পিটেবল হয় দুজনের মেন্টালিটি দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এখন সেটাকে একই স্টেজে না আসলে ওই রিলেশনশিপ কখনোই স্মুথলি যাবে না এবং দের উইল বি লটস অফ প্রবলেম এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন আর ম্যারেজের কনসেপ্টটা আই থিঙ্ক ওইটাই বললাম যেটা আমাদের দুইজনের মধ্যে হ্যাঁ মানে দুইজনের আর কি একটা মাইন্ডসেট থাকতে হবে যে লেটস গ্রো টুগেদার হ্যাঁ মানে এটা এমন না যে একটা কম্পিটিটিভ রিলেশনশিপ হইতে হবে বা সমান সমান হইতে হবে যে ওই যে কয়দিন আগে দেখবি ফেসবুকের বিভিন্ন নারীবাদী গ্রুপে একটা জিনিস ইয়া ভাইরাল হয়েছিল যে 
আমার হাজবেন্ড পঞ্চাশ টাকা দিলে আমিও পঞ্চাশ টাকা দিই আমার হাজবেন্ড পাঁচ হাজার টাকা দিলে আমিও পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ঘুরতে চাই ইটস নট এ কম্পিটিশন হ্যাঁ এটা সবসময় মানে কম্প্রোমাইজ অ্যান্ড মানে টিম বিল্ডিং এর মতো আর কি জিনিসটা মানে ট্রিট ইউর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দরকার কিন্তু মানে আমার কাছের মানুষের কাছে যদি আমার ফিল্টার দিয়ে কথা বলতে হয় আমার কাছের মানুষের কাছে যদি আমার মানে একটা লিমিটেশন থাকে আমার ডিসকাশনের তখন কিন্তু এটা মানে অনেক মানে আমার ওই একসাথে গ্রো করাটা সম্ভব হয় না এবং দুজন দুজনকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ প্রচুর কমপ্লেক্সিটি তৈরি হয়ে যেতে থাকে হ্যাঁ মানে যেমন অনেকে দেখবি যে ফমো হয় এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে তো গত বছর মনে হয় সবচেয়ে বেশি বিয়ের ফটো দেখা গেছে সো মানে জাস্ট লাইক জাস্ট বিকজ 80% অফ দ্য পিপল বা মোস্ট অফ দ্য পিপল আর ডুইং দিস দ্যাট ডাজেন্ট মিন দিস ইজ দ্য রাইট ওয়ে ঠিক আছে তোমার মানে আমার নিজের ক্ষেত্রে বলি তোমার কথা না বলি মানে আমার নিজের চিন্তা ভাবনা হলো মানে আই হ্যাভ টু ফিল দ্যাট আই এম হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেডি টু শেয়ার মাই লাইফ উইথ অ্যানাদার পার্সন তাই না আমি যদি রেডি না থাকি আমার মেন্টালিটি যদি এখনো টিনেজারদের মতো থাকে আই ক্যানট বি মানে হ্যাপি উইথ অ্যানাদার পার্সন তাই না মানে আমি তখন আমার ফ্রিডম যাবো এই যাবো সেই যাবো আর সবার মানে হয়তো বডি মানে কি বলে এটা ফিজিক্যাল ম্যাচুরিটি একই টাইমে হয় বাট মেন্টাল ম্যাচুরিটি এক একজনের এক এক টাইমে আসে সো ওই জিনিসটা নিজের আর কি একটু ইয়া চেক করে দেখা উচিত যে জাস্ট বিকজ আমার ফ্রেন্ড বিয়ে করে ফেলতেছে দেখে আমারও বিয়ে করে ফেলতে হবে মানে পুরা দুনিয়ার সবাই বিয়ে করতে ফেলতেছে আই মাইট ইন দ্য অ্যালোন বাট না মানে তুমি কি অ্যাকচুয়ালি এমন কাউকে পাইছো যার সাথে তুমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে পারো যে ইউ ক্যান লিভ এ লং লাইফ বা ইউ ক্যান হেল্প ইচ আদার টু গ্রো ইচ আদার তো এই জিনিসগুলো আর কি আমি মনে করি যে ইম্পর্টেন্ট বিয়েটা আমরা কেন করি বিয়ে নিডটা কেন আসে ওই জায়গাতে যদি আমরা কোশ্চেন করি সেটাই কিন্তু মানে লাইক মানে লাইক ওকে আমি মেন্টালি এমনি ভালো আছে অনেকে মেন্টালি বা গ্রো করতেছে বা কন্ট্রিবিউশনে তার ক্যারিয়ার নিয়ে বিজি অন্য কাজ করতেছে তখন আছে তার কাছে ব্যাপারটা লাইট হয়ে যায় অনেক মানে বিয়ের কনসেপ্টটা তখন তাকেও আবার সোসাইটি থেকে পুশ করা হচ্ছে এই ধরনের প্রেশার থাকা উচিত না মানে এটাকে এটা করার পরে দেন ওয়াট তাই না মানে এটা করলাম তারপরে আমি আবার নরমাল লাইফে লিড করে যাচ্ছি তো আমার একটা কমন একটা সরি ইন্টারপ্ট করতে চাই আমাদের এগ্রিমেন্ট হচ্ছে তোর যে তারা বিয়ে যখন করতে হবে তাড়াতাড়ি করো বিকজ তুমি ইউ উইল अदरवाइज বি লোনলি এট সাম টাইম ইন দ্য ফিউচার এর যে তোমার এখন বিয়ে থাকা অবস্থায় বিয়ে ফেলো বিকজ এখন বিয়ে করলে তুমি এখন একটা এলিজিবল পার্সন পাবা যার সাথে তোমার এক এজ আছে এভরিওয়ান ইজ লুকিং ফর ম্যারেজ ইত পর ওখানে আমি যদি ওয়েট করতে পারি ম্যারেজের জন্য থাকবে অপশন থাকবে না যে ওরাও উইথ দেয়ার ওয়েটিং ফর দ্য রাইট পারসন বা ওদেরও আগে বিয়ে হয়েছে ইট ডিডেন্ট ওয়ার্ক আউট সো নাও দে আর সিঙ্গেল সো ইউ আর রাইট ওইটাই মানে আমারও এটা বিগেস্ট ফিয়ার যে মানে ইফ আই অ্যাম ম্যারিড এন্ড আই স্টিল ফিল লোনলি তাহলে এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার মনে হয় নাই মানে এটার কোনো কিন্তু সলিউশন নাই এখনো মানে ইউনিক তো একটাই মানে আমরা বলতে পারি যে এটা টোটালি ইন্ডিভিজুয়াল এবং পার্সোনাল ডিসিশন একটা মানুষ সে লোনলি ফিল করবে নাকি সে এন্টারটেইন ফিল করবে নাকি সে এক্সাইটমেন্ট ফিল করবে এটা টোটালি তার উপর ছেড়ে দাও লেট হিম মেক দা ডিসিশন এখন তুমি মনে করতে পারো ও হয়তো ডিসিশন নিতে পারতেছে না ও বুঝতেছে না আমাকে পুশ করতে হবে তোমার ওই পুশে ওই লোকটার লাইফটা রুইন হতে পারে বিকজ ও যখন রেডি না ও যখন এখনো চিন্তাই করতে পারতেছে না ওর এটা দরকার তখন ওর উপরে চাপাই দেওয়াটা এটা কোনো ভাবেই মানে এটা একটা খুবই মানে ড্যামেজ হবে আরো বেশি তার থেকে যে যার ডিসিশনটা তাকে নিতে দেওয়াটাই আমার কাছে মনে হয় মানে যখন একটা মানুষ নিজে ফিল করবে যে না আই থিঙ্ক আই শুড আই শুড গো ফর ইট সেটা যে কোনো কারণে হতে পারে তাই না পার্টনারের সাথে মানে আরো কোঅপারেটিভ হওয়ার জন্য বা তার রেসপেক্ট করা তার সিচুয়েশনটাকে সেটা ডিফারেন্ট হতে পারে কিন্তু কারো প্রেশারে মানে সোসাইটাল প্রেশারটা কখনোই কারো ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিশনে দেওয়া উচিত না আসা উচিত না এবং কারো কেয়ারও করা উচিত না 
কারণ এটা সম্পূর্ণ একটা ব্যক্তি স্বাধীনতায় আমি বলবো না যে ব্যক্তি স্বাধীনতায় খুব বিশ্বাস হতে হবে এটা একটা মানুষের বিয়ে বলিস বা যে কোনো কিছু এভরিথিং ফর মেন্টাল পিস যদি না থাকে আমার আমার যদি মানে সোলের স্যাটিসফ্যাকশনটা না থাকে তখন আমার ওই জিনিসের ভিতরে আই শুডেন্ট গেট ইন টু দ্যাট তাই না क्वेश्चन नाइजेरिया <laughs> थैंक यू वेरी मच